ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലറൊക്കെ ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റലറിന് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ തന്നെ ചാർജ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ ഡോർമെട്രിക്കും പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു അഞ്ഞൂറല്ല ഇരുന്നൂറ് ടു അഞ്ഞൂറ് ഡോർമെട്രിക്കും പിന്നീട് ആയിരം രണ്ടായിരം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൂമിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡോർ ഡോർമെട്രി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് കൊള്ളാം സംഭവം ഇതിപ്പോൾ വാസ്കോട ഗ്രാമ സ്ക്വയറിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് സി എസ് എ ചർച്ച് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഇതാണ് സംഭവം ഇവിടെയാണ് വാസ്കോട ഗ്രാമേനെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ തോട്ട് കയറാൻ പറ്റും പോയി നോക്കാം അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ട്യൂമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് അടക്കം ചെയ്തത് പക്ഷെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അത് പോർച്ചുഗീസിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇപ്പോൾ ചെറിയ ട്യൂമ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇടുന്ന സ്ഥലം അപ്പം വരെ ട്യൂമ്പാണ് എന്തൊക്കെയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല കൊച്ചിയിലൊന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണല്ലേ അപ്പുറത്ത് വലിയ കണ്ടനഷിപ്പ് ഉറപ്പുണ്ട് ചെക്കുമ്പോൾ ചെറുതാണ് മാരക സൈസ് അപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഇതല്ല
பழைய மேப் ஆகும் Thank you.
ഇതാണ് പാസ്റ്റൻ ബംഗ്ലാവ് ആക്ച്വലി ഇവിടെയാണ് പണ്ടത്തെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിലെ ഫോർട്ട് ഇവിടെയായിരുന്നു അത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ ഡച്ചുകാർ വന്ന് ആ ഒരു ഫോർട്ടിനെ പൊളിച്ചിട്ട് അവർ ബംഗ്ലാവ് വെച്ച് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് വിനോദത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സംഭവം ഇവരുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഫോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഫോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ബംഗ്ലാവാണിത് ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് നോക്കി ഈ ഫോർട്ട് കൊച്ച് ഫോർട്ട് വെച്ച് നോക്കി ഈ ഫോർട്ട് എവിടെയാണ് ഫോർട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ബംഗ്ലാവ് വെച്ച് ഇത് ബീഫ് ഫോർ ബിരിയാണി കായ്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതാണ് കായ്സ് ഇപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ വരാൻ കായ്സിൽ ആ സെയിം ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പുറത്താണ് കായ്സ് കൊള്ളാം എൻ്റെ രണ്ട് ടേസ്റ്റാണ് ലോക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൈസിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കെ വൈ ഐ എസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാണ് അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറിയത് ഈ രണ്ട് സമയം ബീഫ് ഫോർ ബിരിയാണിയും പിന്നെ ഒറിജിനൽ കായ്സ് ആ ഒറിജിനൽ കായ്സിൻ്റെ അടുത്ത കുക്ക് ഭക്ഷണ കുക്ക് മരിച്ചു പോയി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നവർ തുടങ്ങിയതാണ് ബീഫ് ഫോർ ബിരിയാണി രണ്ടും കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും വന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് മറ്റിടത്ത് മസാല ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട് ഇവിടെ മസാല കുറഞ്ഞ് വേറെ വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും കൊള്ളാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ ഇരിക്കരുത് അപ്പോൾ അത് കൈസ് കൈസ് ഇത് ബീഫ് ഫോർ ബിരിയാണി നല്ലതാണ് കണ്ടില്ലേ അത് കൈസ് കൈസ് റിമത്തുള്ള കപ്പ ഇത് ബീഫ് ഫോർ ബിരിയാണി അടുത്തത് നേവൽ മ്യൂസിയം ഇന്ത്യൻ നേവൽ മെറിറ്റൈൻ മ്യൂസിയം വീഡിയോഗ്രാഫി ഒക്കെ അലോഡാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ എന്തായാലും ഇന്ന് ഓപ്പൺ ആണ് ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഇവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നഷ്ടമായി പോകാൻ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല ഇവിടെ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടത് കാണാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഷോ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനകത്തും ഹിസ്റ്ററി കുറേ പറയും അത് ഭയങ്കര നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കൊള്ളാം ഇവിടെ എന്തായാലും മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് ദിവസം ഫോർട്ട് കൊച്ചിൽ തന്നെ ചിലവഴിച്ചു വേറെ ഒരിടയ്ക്ക് പോയില്ല വന്ന അമ്മ നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയി ബ്ലാക്ക് ആദർ നല്ല പടം അത് കണ്ടു ഫോർട്ടി എക്സിൽ ഫോർട്ടി എക്സിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ആദർ പൊളിയാണ് അത് കണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഫുള്ള് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ മട്ടാഞ്ചി പോയി കായ്സ് ബിരിയാണി കഴിച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഫോർട്ടുകളിലെ ഫോർട്ടുള്ള കുറേ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാം പോയി ബംഗ്ലാദേശ് ഡ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാം പോയി നല്ല റിലാക്സ് ചെയ്ത് ആണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് നല്ല രസമാണ് പിന്നെ മരുത്തോ മ്യൂസിയം ആ അത് പൊളിയാണ് അത് കാണണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച സാധനമാണ് പക്ഷെ ചെന്ന് കയറിയിട്ട് മനസ്സിലായി അത് പൊളി സംഭവം അത് വെറുത്താണ് കേട്ടോ കിട്ടില്ല ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ നല്ല നല്ല സാധനം നല്ല സാധനം അത് കൊള്ളാം മരുത്തോ മ്യൂസിയം പിന്നെ എന്താണ് ജൂത്താണ് ജൂത്തരി കൊണ്ടുവരുന്നത് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റൊക്കെ പൊളിയാണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻറ്റി പീസസ് ഭയങ്കര ഷോപ്പ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ആൻറ്റിക്സിൻ്റെ അതെല്ലാം നല്ല രസമായിരുന്നു പിന്നെ അവിടുത്തെ ആൻറ്റീൻസ് നല്ലതാണ് 
ഇതിനോട് ഭയങ്കര വൃത്തിയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടത് രാവിലെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര നീറ്റാണ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഒക്കെ രാവിലെ തന്നെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ വന്ന് തൂക്കുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ഒക്കെ അത് നല്ല നീറ്റാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയും മാമട്ടാഞ്ചേരി അവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ നമ്പർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലമാണ് പിന്നെ മട്ടാഞ്ചേരിയും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയും ഇതുപോലെ രണ്ട് ദിവസം വരാൻ ആപ്റ്റാണ് രണ്ട് ദിവസത്തിൽ പെർഫെക്റ്റാണ് അതിൽ കൂടുതൽ കാണാനൊന്നുമില്ല എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കാണാനുള്ളത് ഉണ്ട് താനും അങ്ങനെ പിന്നെ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ഡച്ച് പാലസ് ഉണ്ട് ചിന്നങ്കോക ഉണ്ട് ജ്യൂസിൻ്റെ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഗുജറാത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സമയം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് മിസ്സായി പിന്നെ അവിടെ ഒരു പോലീസ് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അതും മിസ്സായി ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ഡച്ച് ആൻഡ് പോർച്ചുഗീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം അത് കണ്ടോണ്ട് നടക്കാൻ നല്ല രസമാണ് കുറച്ച് മരങ്ങളും പിന്നെ ഒരു ചൊർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ നമ്മുടെ ആരുടെ അല്ല മറ്റേ ഗവൺമെന്റ് മെറിയലുള്ള ആ ചർച്ച് ാണ് അവിടെ പുള്ളിനെ അടയ്ക്കിയിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീസിന് മുന്നേ തന്നെ ആ റിമൈൻസ് എടുത്തോണ്ട് പോയി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അത് ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റൂമ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതിനകത്തില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വാസ്കോഡ മാമ സ്ക്വയർ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബാസ്റ്റിൻ ബംഗ്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മിസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അത് കാണണം കാര്യം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഫോർട്ട് എവിടെയാണോന്ന് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ എന്തായാലും അവിടെ പോകണം അവിടെ ആയിരുന്നു പണ്ട് ഫോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പണ്ട് പിന്നെ കൊച്ചി രാജാവ് പോർച്ചുഗീസുകാരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതാണ് സാമൂതിരീനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ ട്രേഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ പാട്ടായിട്ട് ഈ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം രാജാവ് കൊടുത്തതാണ് അപ്പം പോർച്ചുഗീസുകാർ അതായത് പോ ഫോർട്ട് കോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അത് പിന്നീട് ഡച്ചുകാരും അതിനുശേഷം പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫോ ഫോർട്ടിനെ പൊളിച്ച് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് ആ ബാസ്റ്റൻ ബംഗ്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറിയാൽ നമുക്ക് ഡച്ചുകാർ അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഫുള്ള് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പണ്ട് എത്രയാ ഫോർട്ടീൻ ആ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇയറിൽ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു മാപ്പ് അതൊക്കെ വർത്ത് വിസിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ വെറുതെ കണ്ടുപോകാതെ കുറച്ച് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലും മട്ടാഞ്ചേരിയിലും വന്ന കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി നമ്മളിലോട്ട് വരും നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും അപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് അയ്യോഷോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ വാസിംഗ് ബംഗ്ലോ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് അത് ഇങ്ങനെ ആ വസ്കട മാമ സ്ക്വയറിൽ തന്നെയാണ് ടിക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് കയറി കാണണം അത് വർത്ത് വിസിറ്റിംഗ് ആണ് രാവിലെ <laughs> <laughs> അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ പല ദൂരെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരെ എല്ലാം വണ്ടി ഓടിച്ച് നേരെ വരുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റൂം നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്ന് ആ ക്ഷീണത്തോടെ റൂമിൽ അപ്പേൻ്റ് വരും അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആ റൂം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ കറങ്ങി നടന്ന് വേറെ റൂമിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഏതായാലും മതി അത് ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് പല എല്ലാം പല ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റൽസ് ഹോം സ്റ്റേസ് അല്ലാതെ തന്നെ ലക്ഷറി ഹോട്ടൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ ബഡ്ജറ്റിലും ചെയ്യും പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ട ലക്ഷറി ഫുഡാണ് ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാ ടൈപ്പുള്ള ക്യൂസീൻസിനും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതും ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് അല്ലാത്തതുണ്ട് പിന്നെ സീ ഫുഡ് ലൈഫ് ഫിഷ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു 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 ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ട് ദിവസം ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കാണാം